ู้แทนจาก NGO กว่า40องค์กรร่วมระดมสมองรับมือภัยพิบัติผลการหารือได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนความร่วมมืออาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินซึ่งความร่วมมือฉบับนี้ระบุให้รัฐสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันลดความสูญเสียอันเกิดจากภัยพิบัติและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันยามเกิดเหตุฉุกเฉินเปิดตัวเว็บไซต์ความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการอาเซียนและประเทศเยอรมันที่เว็บไซต์ www.invent.org/asecproject โดยได้รับการสนับสนุนจาก Invent ซึ่งเป็นองค์กรของสำนักงานต่างประเทศสหภาพเยอรมันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังเปิดรับสมัครผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กและจะปิดรับสมัครในวันที่28กุมภาพันธ์2553คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กเกิดจากการลงนามบติญญาชะอัมหัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน 2552-2558 ถึงที่รวมถึงประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนโดยระบุให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กนายกสิทธิพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยี่ยมสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนณกรุงจาการ์ตาโดยมีนายมนัสวีสีโสดาพลเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้แทนถาวรประจำอาเซียนเป็นตัวจักสำคัญในการขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาคมอาเซียนให้เกิดขึ้นภายในปี2515ไทยหนึ่งในรัฐสมาชิกอาเซียนจะให้ความสนับสนุนแก่เฮติในระยะยาวโดยจะเข้าไปช่วยก่อสร้างที่อยู่อาศัยโรงพยาบาลซึ่งจะทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบต่อไปเปิดเผยโดยพนักงานกสิทธิพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในงานเลี้ยงต้อนรับคณะศึกษาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติที่ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยซึ่งได้เดินทางไปเฮติระหว่างวันที่29มกราคมถึง13กุมภาพันธ์เรื่องราวความผูกพันของผมเริ่มต้นที่นี่คู่คนไทยตลอดไปเป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตและเป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตและเป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตและเป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตและเป็นผู้
และนี่ก็คือคำกล่าวเปิดงานของสุรพีโรจนาวงศ์ประธานกิติมศักดิ์สมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัจกรรมอาเซียนในงานมอบรางวัลการประกวดหัจกรรมด้านสิ่งทอในกลุ่มยุวช่างหัทศิลป์ปี2009จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัจกรรมอาเซียนการประกวดครั้งนี้เป็นการแข่งขันผ้าที่ผ่านการประดิษฐ์สร้างสรรค์จากภาพพื้นเมืองของประเทศต่างๆในอาเซียนโดยศิลปินรุ่นใหม่อายุไม่เกิน35ปีมีผลงานเข้าร่วมแข่งขันจาก10ชาติอาเซียนรวม111ชิ้นจาก77ศิลปินเป็นที่น่าดีใจว่ารางวัลชนะเลิศตกเป็นของผลงานที่ชื่อว่าฟ้ากว้างจากเยาวชนไทยคุณประภากรสุคนธรรมณีส่วนรางวัลที่สองตกเป็นของผลงานจากประเทศอินโดนีเซียของมิสเตอร์ฟาจาซิปทันดีและรางวัลที่สาเป็นของประเทศมาเลเซียมิสเทเลซาสซาวินซึ่งเธอติดธุระไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเองค่ะก็ชิ้นนี้เป็นงานที่ทำระหว่างเส้นไหมกับเส้นกบนะคะก็ตอนแรกสร้างเส้นเส้นยืนก่อนแล้วเราก็ย้อมสีเส้นเหมือนเหมือนทอผ้าธรรมดาค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนจากเส้นพุ่งตัวที่เป็นตัวเส้นไหมด้วยกันมาเป็นเส้นไยกบเป็นวัสดุที่มันดูเหมือนไร้ค่าค่ะแต่ว่าเราเอามาทําเพิ่มมูลค่าย้อมสีแล้วก็มาทอร่วมเป็นตัวเส้นพุ่งแทนตัวเส้นไหมแล้วก็มันก็จะสีของตัวเส้นเส้นใยเส้นโขกอะค่ะมันก็จะเวลาเราเลื่อนเส้นตัวเส้นไหมเส้นยืนเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเหลือบๆมันจะมีดูมิติของงานมากขึ้นนะคะงานชิ้นนี้เป็นชื่อว่าฟ้ากว้างอะค่ะก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากการเห็นคิวทัศน์ในธรรมชาติอะค่ะที่ตัวเองได้ไปสัมผัสมาบ่อยๆอะค่ะก็เลยเอามาทอเป็นเป็นพื้นน้ำสะท้องฟ้ามีเงาสะท้อนนะคะทางนั้นจะเห็นเป็นตัวพาธิสะท้อนลงน้ําค่ะก็ก็เป็นการตัวเส้นเส้นพุ่งอะค่ะก็จะเราจะพลิ้วสามารถเลื่อนเลื่อนเส้นตัวเส้นพุ่งเส้นยืนได้ให้มันเห็นเป็นหุ่นคลื่นน้ำนะคะมิสเตอร์ฟาจาซิปทันดีเล่าให้ฟังถึงผลงานของเขาที่ได้รับรางวัลที่สองว่าเขาได้ประยุกต์จากผ้าไหมพื้นเมืองของอินโดนีเซียผ้ามากัสซาย้อมสีธรรมชาติโดยใช้ขมิน้นผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพระอาทิตย์และเขารู้สึกมีความสุขที่ได้รางวัลในการประกวดครั้งนี้ I'm very happy really really happy I'm glad for myself I'm glad for Indonesia textile of course and uh, I Uh, this prize uh, can be my spirit, big spirit for me, for always create a new design and new uh, textile art for textile. ผ้าชิ้นนี้ได้รับรางวัลที่3ชื่อว่า Spirit of Skills เป็นการถักทอจากผ้าไหมทอด้วยกี่แอลและใช้มัดมีเส้นยืนย้อมสีจากธรรมชาตินอกจากการมอบรางวัลภายในงานนี้ยังมีการแสดงพื้นบ้านและแฟชั่นโชว์ภาพพื้นบ้านจากนางแบบชาวไทยและยังมีการแสดงศิลปะหัตถกรรมและภาพจากศิลปินทั่วอาเซียนผลงานที่มาจัดแสดงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานภายในงานนอกจากมีแขกผู้มีเกียรติจากประเทศต่างๆในอาเซียนแล้วยังมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาพจากยุโรปเข้าร่วมงานนี้ด้วยซึ่งจะช่วยเป็นสะพานเชื่อมภาพพื้นเมืองอาเซียนสู่สากลและการประกวดในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่จะกระตุ้นการพัฒนาภาพพื้นบ้านอาเซียนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอระดับโลก
ภาพลักษณ์ที่แสดงถึงประเทศกัมพูชาก็คือปราสาทหินที่สร้างขึ้นในสมัยของโบราณเมื่อเกือบพันปีมาแล้วนั่นคือปราสาทหินนครวัดนครธมช่างของโบราณนำหินจำนวนมากมาจัดเรียงซ้อนกันจนเป็นโครงปราสาทแล้วช่างแกะสลักจึงลงมือแกะสลักหินเป็นเรื่องราวต่างๆในเนื้อหินภาพเทพอับสราหรือนางอับสราที่ช่างของโบราณแกะสลักลวดลายลงในเนื้อหินอันแข็งแกร่งได้อย่างอ่อนช้อยวิจิตบรรจงไว้ที่ปราสาทนครวัดและนครธมรวมถึงปราสาทอื่นๆอีกหลายหลังเทพอับสราที่จำหลักอยู่ตามเทวลายต่างๆของาศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูคือเทพธิดาผู้พิทักษ์เทวสถานหรือเทวาลัยและเป็นผู้รับใช้เทพเจ้าแห่งาศาสนาสถานนั้นนั่นเองนครวัดเป็นอุดมคติแห่งชาติกัมพูชานางอับสราในนครวัดก็เป็นอุดมคติแห่งสตรีเขมรดังนั้นการนำท่าฟ้อนของนางอับสรามาเป็นระบำระดับชาตินั้นมีความหมายในเชิงชาตินิยมเป็นการจำลองภาพสลักที่แน่นึ่งไม่เคลื่อนไหวออกมามีชีวิตชีวาเป็นศิลปะในราชสำนักที่กลายเป็นศิลปะการร่ายรำประจำชาติที่น่าภาคภูมิใจสังคมสิ่งแวดล้อมให้เติบโตและยังคงมุ่งมั่นที่จะทำต่อไป30ปีปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยมัสกินนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี2550ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในระหว่างมายืนประเทศไทยเมื่อวันที่18มกราคม2553ตามโครงการ Bridges Dialogues Towards a Culture of Peace From painful experience, that uh, that centrally planned economies uh, in the long run do not function well. Uh, 
look at China, for example. China, China, well, China in name is a communist country. Uh, it's ruled by the, the Communist Party. But if you look at the way that the economy actually runs, it's, it's a market economy now. Uh, of course, uh, the government plays an important role, but that's not, that's not uh, in conflict with, with capitalism. Uh, the government plays an important role in the American economy, too. Uh, so uh, it's uh, clear from the historical record that the most successful economies and the most successful societies are ones where uh, markets have uh, the upper hand. Uh, communism and socialism as a political idea is not really feared in this area, in this region anymore. Sure. Uh, China is our friend here in Thailand. Right. Uh, Cambodia and uh, Vietnam, Laos, also included in ASEAN. Yes. But as the uh, socialist, uh, I mean, as the economic ideas of uh, philosophy, do, do you think that there should be you know, little elements of socialism in capitalism? In other words, we want to look after the poor more fairly. Uh, absolutely. I, uh, I wouldn't call that socialism so much as uh, uh, the government providing public goods. Markets provide private goods, food, uh, household goods, automobiles, television sets, the, the, the sorts of things that we buy in, in, in shops. But there are uh, important public goods which only the government can provide such as uh, a uh, safe and healthy environment, such as an adequate uh, uh, um, and uh, egalitarian income distribution. The government uh, can affect the income distribution through, through taxation, uh, such as uh, a uh, secure uh, social environment. Government provides uh, police protection. So, so uh, yes, uh, I, I certainly agree with the notion that, that government provides some very important goods and, and, and uh, should uh, uh, play an active role in the economy. You know, in Thailand, I think it comes under a new uh, name. It's called populism. <laughs> Maybe be uh, copied from South America that government you know provides for the poor all kind of free stuff like free train transportation, bus transportation, subsidized farmings and stuff like that. Do you think that is a good government policy? I think the go government looking out for the poor uh, as a principle is an essential government policy. I mean, I, I, don't, I don't think a society can survive in the long run if it, if it ignores the poor. How the providing lots of uh, free goods is not always the answer, uh, because uh, then uh, markets are distorted. So, so for example, if, if you, uh, if you uh, prop up agricultural prices, uh, which is sometimes uh, a, a policy which is adopted to help the poor, uh, you distort the incentives of farmers. You, you, you get uh, overproduction uh, of, of some crops. Recommendation is uh, for the government to uh, assist in training and education. Uh, by, by providing people, poor people, with training and education, they can then use that knowledge to help themselves. I, I think it's always more effective if people help themselves rather than some, someone else doing it for them. So what, if, if the government assists in education and training, then poor people can lift themselves up w without 
uh, someone else having to do it for them. รัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนพบปะหารือในการประชุมประจำปีการประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่13ที่เมืองบรรดาเสรีเมกาวันดูนายดารุสรามเมื่อวันที่24มกราคม2553ความก้าวหน้าจากผลการประชุมในครั้งนี้คือการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนปี 2554-2558 ถึงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของอาเซียนให้กลายเป็นจุดหมายเดียวของนักท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางครั้งเดียวเที่ยวได้หลายประเทศและมีการเปิดตัวเว็บไซต์ข้อมูลการท่องเที่ยวในอาเซียนที่ www.southeastasia.org เจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนในครั้งต่อไปคือกัมพูชาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนจัดสัมมนาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมของนักศึกษาในการบริหารมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาและนักวิชาการในภูมิภาคอาเซียนและสหภาพยุโรปอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Access จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3กุมภาพันธ์ณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมอบรางวัลการประกวดหัตถกรรมด้านสิ่งทอในกลุ่มยุวช่างหัตถศิลป์ปี2009ผู้ได้รับรางวัลชนะคือคุณประภากรสุขคนทามณีจากประเทศไทยที่2มิสเตอร์ฟาจาซิปทันดีจากประเทศอินโดนีเซียและที่3มิสเทเรซาซาวินจากประเทศมาเลเซียเ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดโครงการยุวทูตท่องเที่ยวอาเซียน2010คาดหวังให้ตัวแทนจาก10ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักตลอดจนกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนโดยคัดเลือกเยาวชนจากสมาชิกอาเซียนประเทศละ3คนเข้าร่วมเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยกินระยะเวลา9วันเริ่มจากวันที่2กุมภาพันธ์โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉลองครบวาระ10ปีแห่งการสถาปนาโครงการเปิดตัวหนังสืออุตสาคเนที่รัก My Dear South East Asia ที่ร้านริมขอบฟ้าหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความและงานวิจัยของนักวิชาการอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่คนไทยตลอดไปภาพยนตร์เรื่อง Heaven and Earth เป็นฝีมือการกำกับของ Oliver Stone ออกใช้ในปี1993สร้างจากชีวิตจริงของหญิงเวียดนาม Lily h a y s l i p ชีวิตของเธอผ่านมรสุมที่เกิดจากสงครามสองช่วงชีวิตช่วงแรกเกิดขึ้นจากการบุกรุกของฝรั่งเศสสมัยล่าอาณานิคมจนประเทศของเธอตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสช่วงที่สองเกิดขึ้นจากการเข้ามาของทหารอเมริกาเพื่อต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ขยายมายัางเวียดนามคนของสงครามทำให้ชีวิตที่น่าจะดำเนินไปด้วยความสงบสุขในหมู่บ้านที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติต้องถูกบีบเค้นให้รับสภาพอันโหดร้ายภาพยนตร์เรื่อง Heaven and Earth ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลเสียของสงครามต่อมนุษยชาติแม้ว่าเบื้องหลังอาจเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่สูงส่งแต่เมื่อผ่านอุดมการณ์อันสูงส่งสู่สงครามแล้วอุดมการณ์ที่สวยงามก็อาจกลายเป็นความฝันอันเลวร้ายของมนุษยชาติสงครามจึงไม่ใช่สภาพอันน่าปรารถนาของมนุษย์สันติภาพปัญหาคือสิ่งที่มนุษย์สแสวงหาเ
โอลิเวอร์สโตนคงเข้าใจความลึกซึ้งของคําว่าสันติภาพดีเพราะช่วงชีวิตหนึ่งของเขาเคยได้ร่วมรบในสงครามเวียดนามผลจากสงครามเวียดนามเขาได้แรงบันดาลใจผลิตภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับสงครามเวียดนามเรื่องที่สร้างชื่อให้แก่โอลิเวอร์สโตนคือ Cartoon and Bond on the 4th of July เรื่องสงครามและสันติภาพได้กลายเป็นประเด็นสำคัญของภาพยนตร์ที่กำกับโดยโอลิเวอร์สโตนช่วงการดำเนินกิจกรรมของโครงการ Bridges Dialogues Towards a Culture of Peace ครั้งที่3โดย Peace Foundation โอลิเวอร์สโตนเป็นหนึ่งในวิทยากรหลายคนที่ได้มาร่วมการบรรยายใน3ประเทศอาเซียนได้แก่ไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาเพื่อกระตุ้นการรักษาสันติภาพในอาเซียนโดยเมื่อวันที่25มกราคม2553โอลิเวอร์สโตนได้เดินทางมาเมืองไทยและช่วงค่ำไปบรรยายที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยเพื่อรณรงค์ให้สังคมยึดมั่นแนวทางแห่งสันติภาพ The history belongs essentially to the victor That we can never, never, never underestimate the power of corruption to change and alter history. In the book Heaven and Earth, at the end of the book, Oliver Stone wrote the most beautiful story of Heaven and Earth. Lily was able to show the purpose of the story, which is the purpose of the heart and the thoughts of the people who pray to hear the song of the story. บทเพลงแห่งการรู้แจ้งบทเพลงที่ส่งผ่านความคิดในเรื่องอุปสรรคทางการเมืองมโนคติวิทยาศาสนาและความลำเอียงมันเป็นแบบนี้เธอต้องการที่จะเตือนพวกเราบทเพลงที่หัวใจของเราร้องอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเกิดนี่คือบทเพลงของสันติภาพมากกว่าจะเป็นสงครามและการแก้แค้นเป็นบทเพลงที่สมควรได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเรามาสร้างความหวังให้กับเด็กๆแต่ไม่จำเป็นจะต้องเล่าในสิ่งที่ฉันเล่าให้ฟังเป็นวันสุดท้ายของนักศึกษาจาก10ชาติทั่วอาเซียนที่จะได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวความสนุกสนานจากการร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในอาเซียนเพราะงานในค่ำคืนนี้คือวิธีปิดงานแสดงวัฒนธรรมเยาวชนอาเซียนครั้งที่7ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2552ณอาคารมหิตลาธิเบศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงการดังกล่าวรีเริ่มและดำเนินการโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนหรือเรียกย่อๆว่า AUN ย่อมาจากอาเซียน University Network โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่เจ้าบ้านเยาวชนทั้งหมดได้เดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2552และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่ๆ AUN วันรุ่งขึ้นเยาวชนกว่าร้อยชีวิตได้มารวมตัวกันที่วิทยาลัยยุลยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสารายาเพื่อฝึกซ้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติตัวเองนักศึกษาต่างทุ่มเทกับการซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อให้การแสดงออกมาอย่างสมบูรณ์ช่วงบ่ายของวันเดียวกันก็ถึงเวลาแสดงจริงหลังวันพิธีเปิดเยาวชนกว่าร้อยชีวิตเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติวันที่4ของการเข้าร่วมโครงการเยาวชนจาก10ชาติอาเซียนได้ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของประเทศไทยเริ่มต้นกันด้วยการเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังจากนั้นต่อด้วยการศึกษาสถานที่สำคัญของประเทศไทยภายในเมืองโบราณเขตจังหวัดสมุทรปราการ
สิ้นสุดตรงที่การพักผ่อนอิริยาบถณสถานตากอากาศบางบูแล้ววันสุดท้ายก็มาถึงเป็นวันทำพิธีปิดงานแสดงวัฒนธรรมเยาวชนอาเซียนครั้งที่7โดยกำหนดการเริ่มต้นเมื่อเวลาหนึ่งทุ่มค่ำคืนนี้เยาวชนได้แสดงฝีมือการแสดงที่เกิดจากการจับคู่กับเพื่อนบ้านอาเซียนโดยการนำวัฒนธรรมสองชาติมาผสมผสานจนเกิดเป็นการแสดงรูปแบบใหม่งานแสดงวัฒนธรรมเยาวชนอาเซียนครั้งที่7ปิดฉากลงด้วยความสำเร็จสำหรับการสารสัมพันธ์รัฐสมาชิกอาเซียนผ่านตัวแทนเยาวชนจาก10ชาติยังยืนเพื่อไทยลิเวอร์สโตนเดินทางมายืนเมืองไทยเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาตามโครงการ Bridges Dialogues Towards a Culture of Peace เขามีความใกล้ชิดกับประเทศไทยและอาเซียนเพราะเคยมาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยและผลิตภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามเวียดนามจนประสบความสำเร็จคือเรื่องพระทูล Born on the 4th of July และ Heaven and Earth about it when I was young I never dreamed about it I grew up in New York City I was an American boy And as you know, at 19, I went to Southeast Asia because I there was a job opening in, as a teacher in uh, Sholan in, uh, in South Vietnam, and I applied, and they took me because they didn't. I, I spoke only English; I didn't speak Vietnamese. I spoke French, and I, they took me, and I was able to teach for about a year. Kids who spoke English and history and English, and I could. I was only 19, and it was fun. It was great, and, but more importantly, it was uh, it opened my eyes to a world I had never seen. The war was starting, and I came back uh, a second time as a soldier, and served in Vietnam, which again changed my life. So Vietnam very much controlled the uh, first years of my life, so to speak. The the formative years were were molded here, and it was always a strange culture to me. Buddhism. Uh, Intriguing, and they had to, they seemed to have a lot of truth, but I didn't understand it. And I came back and back and back, and after the war, you know, and uh, I did a movie uh, called Heaven and Earth uh, with l e l i Hayslip, who was a Vietnamese woman who was a refugee from war, where she was on both sides, and she married an American, several Americans, and lived in two cultures, uh, Heaven and Earth, uh, between America and Vietnam. And I made the movie in 1993 and spent a lot of time in Thailand. I came back many times. I loved the people, loved the culture, loved Vietnam too. And Cambodia, I went to Cambodia, I went to Vietnam, and, I mean to Thailand in 1965, uh, when Bangkok was a was a, was a jewel. It was like a little New York City in the middle of Southeast Asia. You know, when you were in the Vietnam War, you chose to, uh, to you know, to be in. Combat That's right. Yes. Yeah. Why was that? I was a different person. I was a young man. I was uh, went back as as I said, 22 years old, and I wanted to, uh, frankly, uh, as I showed in Platoon, the movie I made, 
I wanted to experience life at its most basic level. I, uh, I had uh, problems of my own or my family, a sense of a place. I, I was not fitting. I didn't fit in, and I fought. I felt at that time that the uh, the war would would solve who I was and tell me what I was like, what I was as a person, and whether I should live. Alienated. Alienated young men, you know, and I depressed, <laughs> and I came out of the war a better person, but I was. Uh, it took me a long time to integrate back into the society, American society, and still having a hard time with Americans uh, understanding. I think the shame of our generation, Americans have never really experienced war. They have never had it happen to them, and they have done a lot of the attacking and the aggressing. Uh, and uh, it's, uh, I feel like uh, we, my generation, the Vietnamese, the boys who served in Vietnam, do have an obligation to try to teach what we learned about war. The Platoon, born on the 4th of July, Heaven and Earth, uh, among your most memorable films. You know, Thank they you. won the Oscars. But, but they're all about the war, especially the war in Vietnam. You go to films to be entertained, and, mm -hmm. and I think inside that entertainment, it's exciting for me to try to to teach, to communicate. The films sometimes are historical because I'm trying to remember. I, I want, I, I'm trying to remember for people some of the things that happened that we forget so easily. But through memory, we can defeat the lie. And I'm saying the memory is very important to the continuation of our civilization. And peace depends on memory. If we don't remember, for example, World War I or World War II, we are, we are stupid and we are hurting ourselves greatly. We have to remember these things that happened in the past, especially the great tragedies that befell man. And that's part of why I do films. How, how was the uh, talk last night? It was, it was quite good, actually. I uh, spoke for 20 minutes, and then uh, it was a rough, you know, a very sophisticated and experienced group of people. They had been older. Many of them had been foreign correspondents, so those questions were excellent. And it went on for another hour. Most of your films are not about fighting, killing, you know, but letting war. But uh, in the end, we come out uh, uh, many, many, many a time stunned by the fact that people should not keep on fighting. Yeah. Alexander was a, a cultural, historical movie to me. Yes. Not, you know, uh, well, it's a different story, a different time. He was at the beginning of the history, the recorded history. Mm -hmm. And I think Alexander had a beautiful dream, and I tried to show it. My favorite version of Alexander is not available in Thailand. It's a 2000, three years later I went back and I finished a, a DVD, which is a 2007 called Alexander Revisited, yeah. which is available on American, American internet or British internet, but not available here in Thailand. But that is the right version of the film. It's three hours and 45 minutes, and it's, I put my heart into the film. That was my biggest, uh, most ambitious film. Five, six times. Wow, yeah. 
as as a visiting uh, academic Thank person you. or uh, yeah uh, no no never tourism <laughs> <laughs> It's not in my calendar. Ah, <laughs> you should take some time off and uh, enjoy the scenery. <laughs> no, I've been uh, there. The, my first time, I think, was in 1988. Oh, long see. time ago. Mm, on, on my uh, that is coming like back from five Vietnam. Years after discovery of HIV. That's right. <laughs> Five years. Uh, it was uh, uh, my return to Vietnam oh, because okay. I gave the first course on HIV in Vietnam in 1988. So you you familiar with the Thai situation also? Uh, I mean, we do have quite yeah. a serious problem at the time of the discovery of HIV. Yeah, I know that. I it know was that. But my yeah, reporting Korea at that time. <laughs> you know what it is, you know. <laughs> I know, but uh, I mean, you have been very reactive uh -huh. in, in Thailand. Yeah. Uh, it's uh, one of uh, the best examples mm. that we used to give about uh, the reactivity against uh, the okay, epidemic. I have that question, <laughs> <laughs> one of the questions also. <laughs> Should I start now? Sure. Yeah. Uh, well, how is life uh, as a Nobel laureate uh, since 2008? Very busy, <laughs> as you can imagine. Uh, I was already quite busy before, but um, now I'm traveling even more uh, than uh, before. I feel uh, a lot of responsibility regarding uh, uh, the voice that can bring, you know, for other, for the communities working on HIV AIDS particularly. You know, I always uh, get the news from the uh, foreign media when they announce the Nobel Prize mm -hmm. going to uh, whatever professor and they were all excited. Some of them were woken up from bed, you know, <laughs> got so excited. This is like BBC, CNN reporting. Mm -hmm. So uh, I was in Cambodia myself. Oh, I see. How, how did you... Uh, about it. They call you? Uh, they try, <laughs> but they could not reach me because I was in Cambodia uh -huh. and they tried to call the Pasteur Institute in, in Paris, of mm -hmm. course. And they, they, they called the direction and the direction didn't know where I was. Uh, so um, I was called by a friend of mine working at uh, the National Radio in France. Uh -huh. Uh, who received the, the news by the media and she called me uh, and she said uh, I'm calling you for the wonderful news what are you talking about <laughs> <laughs> so it's how I uh, just learned about it so you have been working in this Southeast Asian areas particularly Cambodia Vietnam and, and, and Vietnam quite Cambodia and Vietnam mostly a little bit also with Thailand, we had a program for a while with, uh, with Chiang Mai University. Mm. Uh, I'm working with Cambodia and Vietnam since 15 years. I see. Yes. So quite a long time. On AIDS? Of course. Well, um, that was before you discovered it? You, you no, 15 it years ago, so I that I means that was after. In 1995, uh, we started. But uh, before I um, came uh, uh, in Vietnam mm -hmm. in 1988 mm -hmm. to give the first uh, course on HIV, uh, on HIV AIDS in, in Hanoi, that was before the, the, the detection of the first uh, case of uh, HIV infection in Vietnam, mm -hmm. which was recognized in 1991. You were a discovery in 1983 mm -hmm. of the what you call retrovirus, or as we know now as, as HIV AIDS in 1983. So it's been uh, like 27 years. Yes. Uh, uh, and you received the Nobel Prize in uh, uh, 2008. So what has been, what has the world been doing so far in the area of fighting AIDS? I think uh, as a result of the discovery of the virus, the first uh, important step was the development of diagnosis test. 
test to avoid transmission by blood or, and blood derivative. And that was already accomplished uh, in 1985, so quite rapidly. The next step, which in my mind is very important, is the prevention of mother-to-child transmission with antiretroviral treatment. First, is it T alone? Mm -hmm. The first antiretroviral treatment that started to be available uh, with uh, interesting data in 1986, so very rapidly as well. Mm -hmm. And we had to wait 96 uh, to have uh, a, combina a combination of treatment, mm -hmm. three drugs known as highly active uh, antiretroviral therapy that we know today is bringing a lot of benefit for the patients uh, with a reduction of 85% of mortality. Of course, it's not a cure. It's a long-term treatment for life, but at least uh, in, in, in countries where the treatment is widely available, I mean, we are not speaking anymore about AIDS today. We are yes. speaking about uh, people living with HIV, which makes really the difference. The, the critical, the, the challenge that uh, remains is to uh, make uh, the treatment available for all people infected in the world. It has been some progress, uh, 40, about 30% 40 40% 40 of the patients that need to be treated are on treatment. This is not sufficient yet. I think France and the French scientists have, uh, since ancient history probably, you know, contributed to a scientific research for the betterment of uh, men in the world since Louis Pasteur. And I think your discovery of uh, HIV AIDS virus is quite, if I may say, equally important. Uh, but uh, even though, you know, right now, would you have any recommendation for certain countries, maybe in Africa, to, for further improvement, maybe Thailand also? I mean, what should they do to... Uh, I will s separate Thailand from maybe uh, other countries in Africa that I know quite well as well. Mm. But for me, uh, it's very important for uh, low-income countries. Uh, I know it's difficult for economical reasons, but it's very important for them to have um, research. Research for me is one component of the development. Uh, if you look carefully, uh, research uh, is weakly available in, in very low-income countries. So I'm not saying that they should make basic research, but at least they should have uh, operational research on, on, on their, in their countries. And Thailand is quite exceptional because, uh, you know, Thailand have uh, uh, very good research going on on HIV AIDS, not only on HIV AIDS, but also on other area. Uh, and, and, you know, perfectly well, Thailand is not anymore considered as a developing country. It's an emerging country for sure. So, I mean, uh, we have under our eyes <laughs> Thailand as an example. Oh, wow, I see. <laughs> so you've been keeping in touch with uh, the research in Thailand. Also, yeah, of course, I'm following what's going on regarding uh, prevention of mother-to-child transmission. Mm -hmm. We should not forget that mm -hmm. uh, Thailand were, were, was among the first country to show that we can prevent mother-to-child transmission by antiretroviral treatment. Mm -hmm. uh, we should also um, have in mind all the studies that has been done to reduce the prevalence and incidence of infection uh, by education, uh, information, counseling program, and it's, it has been quite effective uh, with a, a, a very high reduction 
of uh, the incidence and, and prevalence of infection here in, in, in Thailand. We should have also in mind the, the very last uh, data regarding uh, vaccine research that has been done here in Thailand in collaboration with colleagues in the United States. Uh, promising, the first promising data in the world regarding vaccine research. Certainly, we do not have a vaccine yet. But for the first time, it has been shown here that uh, we can reduce uh, the, 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 the infection by a vaccine candidate. So, mm, of course, we have to work on it now. Uh, we understand that you have, uh, you have given a lecture at Mahidon University yesterday. How was it? Uh, it was uh, very interesting, very good question, uh, very nice exchanges uh, with people uh, at Mahidol University. And also uh, in the morning it was uh, at International High School and I really appreciate also the exchanges with a uh, young uh, student over there. I see. Um, you know, in this part of the world, Southeast Asia, the Association of uh, Southeast Asian Country or ASEAN is sort of a big uh, regional grouping here. Yes. And uh, you have experience working with uh, some of the member countries like you know, Laos and, and Cambodia. But overall, you are academic and research relations with ASEAN universities and, and sciences. Uh, do you have much in interaction with other countries other than Laos and Cambodia? Other than Vietnam and Cambodia, mm -hmm. uh, as I said, we had a collaboration for a while and, uh, with Chiang Mai uh, University. Uh, uh, not in the Asian area. Uh, I was uh, other collaboration in Africa, for sure. The, the British dialogue for uh, towards the culture of world peace aims to build sort of a culture for people for peace. It's not like achieving peace after the war is not successful, you know. So. Uh, how do you think you, you will contribute to peace by you know visiting under this program, visiting and giving lectures? Uh, it's a different kind of peace. Uh, you know, for me, uh, one of the basis of peace is uh, education. Mm -hmm. um, and, and, and what, uh, as International Peace Foundation is, is really trying to do is to make bridges between culture, education, and uh, uh, other field. I think science of obviously is part of culture. And uh, one uh, very important issue, which is uh, uh, really a, a value for peace, is uh, to improve equity. And you know, for myself, working on HIV AIDS, I've been very sensitized by, uh, sensibilized by the fact that we have a lot of inequity in health. And we can see it still today. The fact that we have this treatment uh, widely available in, in Europe, in, in the United States, and that unfortunately in the lower income countries, still they don't have uh, the tr access to uh, treatment, not all of them. This is not acceptable. These inequities are not acceptable. So we should fight <coughs> all together. And of course, uh, one critical issue for HIV AIDS remains prevention. We have to reduce the prevalence of infection. We know that prevention is related to what? To education. Was well, education is one very, uh, uh, very important component of the preventive measure. So I mean, education, equity, uh, it's all those, those components that are critical for peace, in my opinion. Yeah, now I know <coughs> the 
scientist definition for peace. You know, uh, I'm a political scientist by training, and we have different definition. You know, war and then peace. You know, it's like physical fighting and living in peace. So education is a real thing. Scientists do not really have war among themselves. They only. <clears throat> I will not say so. It's not really <laughs> war, but it's what we call competition. Educational war. Competition. competition. <laughs> <laughs> yeah, really? Oh, yes, it's yeah. a lot of competition in the field of science, yeah. of so course. When, when and competition conflict. is good. Uh -huh. I mean, it's, it's uh, depending on the degree of competition, yeah. like everything. Uh, you need to have some competition uh, to uh, be more reactive, let's say. But that's not, that's not like political war here, you know. Uh, for example, if I may uh, raise some example, like Charles Darwin and Alfred Russell Wallace, it was not a war. I mean, they were just competing to uh, publish the evolution theory, right? Mm -hmm. <laughs> but Charles Darwin had a real political political war with the church. So yeah. did Galileo, yeah. right? Yeah. And uh, in the United States right now, I understand that the scientists do have problem with the government in pushing more budget for scientific research, stem cells and stuff. Like I that. mean, it's not only in the United States; it's everywhere. Yeah, I'm I can tell you that it's the, the same thing in my country. <laughs> yeah, I can ask you that. Uh, is there a problem like that in, in, in France, where scientists would have to fight for research budget? Of course, of course, we have to fight so for research, especially in this. Uh, in this period of after the, the, the economical crisis, mm -hmm. uh, you know that very often in, in all countries in the world, I mean, uh, the, the f one of the first uh, components that will suffer mm -hmm. uh, from uh, economical crisis is research, mm -hmm. because research is long a long term issues, and politician. As you know, are they are generally not for so long, <laughs> <laughs> so they don't care too much about research. <laughs> they like to have result, very fast results. They always like to help the poor. Exactly. They like to have to keep the poor as always, so that they can help them, right? Exactly. <laughs> uh, so and you, you they like that the satisfied with you, the scientific, I mean, scientist relation with the government right now in France. I mean, no, no, I'm it. not. I'm not. We, I mean, we are trying to discuss with the, our government, and uh, and and they are also uh, uh, making a lot of changes in the organization of research in France. Some of the changes that they're, they, they are planning are good, but uh, they have to be careful. Uh, some of the changes that they are proposing uh, might be bad. For, uh, for example, for AIDS research, mm -hmm. uh, and uh, we were telling them that. Is there likely to be any major or new breakthrough, uh, breakthrough in, in uh, research in HIV AIDS, so that maybe we will have a complete cure for AIDS, not just living with it? I think, I mean, one uh, major breakthrough that everybody is waiting for is the vaccine. Of course. Is uh, it likely to come up soon? Or? <coughs> I mean, this is not really a fair question to ask a scientist. We don't know. You, yeah. <laughs> we don't know. <laughs> As you can, but you uh, hope. Of you course, we, we, we still hope. We are still optimistic. After all, you are the country that produces scientists who produce a vaccine. <laughs> right? uh, you know, I don't know <laughs> who will find one day the yeah. vaccine. And personally, I things that it's not so important who and which country. Uh -huh. The most important thing is to find it. Would you have any uh, advice <coughs> or recommendation to Thai scientists? To Thai, uh, they, they should go on uh, as they, they already started. Mm -hmm. uh, they should go on to, uh, to make uh, science and, and research, good research, good science. Uh, they sh should really uh, uh, keep in mind, but it's not uh, a specialty, I will say, or particular to Thailand. What I am going to say is for every scientist in the world. You should keep in mind that uh, if you want to be successful in science, you should work in cooperation with others. Uh, 
uh, other uh, disciplines, uh, as a, uh, not only researchers, but also to be in contact, especially in the field of biomedical science, to be in close contact with doctors, with patients themselves. You are learning a lot by, uh, as a scientist uh, to, uh, to hear the voice of the patient themselves. So they should not li stay only in their lab, let's say. <laughs> uh, they should be open on, on, on the reality of the world in, in order to uh, make the best uh, uh, discovery uh, for the benefit of the humanity. You have visited Thailand quite a few times, but not as a tourist. No. Would you get any chance to visit Thailand as a tourist? I mean, maybe. maybe when I will retire, maybe. <laughs> <laughs> Anyway, what do you think of Thailand? I mean, you know, uh, as a country and as its people. Uh, people in Thailand are, are very friendly. Uh, it's a really friendly at atmosphere mm -hmm. in, in Thailand for me. Uh, I love the food in Thailand. Yeah. <laughs> <laughs> uh, I, I think we have uh, the same uh, test for food. Also, our food is totally different, but uh, uh, when you see the, the food here, it's like the arts, you know, and, and I really appreciate. But I, I really appreciate people, uh, as I said, as well. Uh, they are very kind people and, know, our, and our very nice hospitality. Our diplomatic relation went way back, like over three cent centuries ago. Yeah. Uh, and we still have fond memory of things French. <laughs> <laughs> Thank you, madame. Thank you very much. Have a nice day in Bangkok. Thank you. Actually, I'm a big fan of uh, Jules Verne. How really? do you pronounce his name in, in French? Jules Verne? Jules Verne? Uh -huh. Yeah. That's also science, but uh, yeah. fiction. <laughs> yeah. Merci beaucoup. You're welcome. Do uh, <laughs> speak French? <laughs> do young uh, people still read Jules Verne? So around the world in eighty no. days because you Not know so yeah when I talk about this to some of the French yeah. neighbors and then they don't care much about <laughs> <laughs> but uh, I think no, yeah. not really. That's like right. in the sixties yeah we yeah you know, June Burns in the and uh, H.E. Yeah. Wales yeah. were just oh fun fun I thought I thought political science and uh, democracy for quite a few years and I always refer to uh, Alexis de Tocqueville, I mean, you know, you know democracy yeah. in America. But as I said, the French Revolution is so influencing these rapes and other people. I hope they slow down a bit, keep the influence, <laughs> but not so fast. <laughs> <laughs> we have revolution every day, of course. <laughs> That's my name. Thank you. Thanks a lot. Thank it's you. just a great honor it's to uh, meet and you. talk to top people in the world. <laughs> Thanks to uh, International Peace Foundation. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. 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 Bye-bye. Thank you